வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வித்யாஸ் குக்கிங் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்பயர்ட் ரெசிபி ஃப்ரைட் மோமோஸ் ஒரு குர்குரை மோமோஸ் ரெசிபி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இந்த குர்குரை மோமோஸ் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக கிரஞ்சி எஸ்பெஷலி இந்த மழை காலத்துக்கு இந்த டீயோட சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப அருமையாக இருந்தது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் அண்ட் செய்முறை பார்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு நான் சிக்கன் மோமோஸ் வெஜிடபிள் மோமோஸ் சோயா மோமோஸ் இந்த மாதிரி நிறைய மோமோஸ் ரெசிபி செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் எந்த மோமோ ரெசிபி வேணாலும் தயார் பண்ணலாம் இதுக்கு நான் வந்து சோயா மோமோஸ் நிறைய இருந்தது எங்கள் வீட்டில் அந்த ஃபில்லிங் அண்ட் மாவு நிறைய இருந்தது ஸோ அதுவே வச்சு நான் இந்த மோமோஸ் நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ சோயா ஃபில்லிங் தான் வச்சுட்டு இந்த மோமோஸை நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் ரெசிபீஸில் காமிச்ச மாதிரியே மோமோஸ் ஃபில்லிங் நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன் மாவு வந்து சர்க்கிள் சர்க்கிளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன பீ குட்டி குட்டி பூரிங்களாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பூரி உள்ள சென்டரில் நம்ம அந்த ஃபில்லிங்கை வைக்கணும் ஃபில்லிங் வச்சு பாதியாக மடித்து கஜூர்க்கா மாதிரி ஃபஸ்ட்டு தயார் பண்ணி இன்னொரு பாதியாக மடித்து ஒரு பட்டன் ஷேப்பில் தயார் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிள் ஃபில்லிங்கு ரொம்ப சிம்பிள் ஃபோல்டிங் நான் நான் ரொம்ப இலாபரேட்டாக காமிக்கல ஏன்னாக்கா நான் கூட அவ்வளோ எக்ஸ்பர்ட் இல்லை பட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்டைல் டேஸ்ட்டில் வந்து இந்த மோமோஸ் வந்து நான் தயார் பண்ணேன் ரொம்ப அருமையாக வந்தது சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லா வந்தது அவங்க எப்படி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டில் தயார் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நான் தயார் பண்ணேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டன் ஷேப்பில் அந்த மோமோஸ் நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணி இப்போ நான் வந்து இது ஆவி கட்ட போகிறேன் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபேன்சியாக நீங்கள் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை இந்த ஆவி கட்டுறதுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் வீட்டில் ஜலட பாத்திரம் இருந்தால் அது குக்கரில் வச்சு நீங்கள் அதில் ஸ்டீம் பண்ணலாம் நான் வந்து இங்கே ஒரு ஸ்டீம் பாஸ்கெட்டில் இதை வச்சு நான் ஆவி கட்டி நான் ஸ்டீம் குக் பண்ணுறேன் நீங்கள் இட்லி குக்கரில் கூட வச்சு இது நீங்கள் ஆவி கட்டலாம் ஸோ ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸில் இது வந்து ஈஸியாக ஆவி கட்டி இந்த மோமோஸு வெந்துடுது இந்த மோமோஸ் வெந்ததும் நம்மளுக்கு தொடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அது மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் அது மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தாக்க இந்த மோமோஸ் வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் இதை எடுத்து நீங்கள் ஒரு தட்டில் பரிமாறலாம் சுட சுட பரிமாறலாம் ஆனால் நான் இதை எடுத்து ஆற வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஃப்ரீஸ் ஃப்ரோசன் மோமோஸ் தான் நம்மளுக்கு இந்த ரெசிபிக்கு தேவை இப்போ நான் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த மோமோஸ் வந்து ஃப்ரோசனாக ரெடியாக இருக்குது ரெண்டு வித மாவு ஈக்குவல் அமௌண்ட் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மைதா மாவும் சோள மாவும் ஸோ ரெண்டு மாவும் ஒரே அமௌண்ட்டு சில்லி பவுடர் கிச்சன் கிங் மசாலா நூடுல்ஸ் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் பிரெட் க்ரம்ஸ் பிரெட்டு பொடி கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் தேவைப்படும் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் ஈக்குவல் அமௌண்ட் தான் கார்ன்ஃப்ளேக்கும் பிரெட் க்ரம்ஸும் இந்த ரெசிபியில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பொருட்களோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஐ கார்ட் அபவ் திஸ் வீடியோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பிளாக் டேரக்டாகவும் பிளாகில் வந்து டீட்டெயில் ரெசிபி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிபி வந்து நான் இங்கிலீஷில் கூட நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேங்க இங்கிலீஷ் சேனலோட லிங்க் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன் முதல் வந்து இந்த சில்லி மாவு ரெடி பண்ணிக்கிறேன் மைதா மாவில் சோள மாவில் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் சில்லி பவுடர் கிச்சன் கிங் மசாலா நூடுல்ஸ் மசாலா சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நம்ம பஜ்ஜி மாவு மாதிரி கரைச்சிக்கணும் பஜ்ஜி மாவு அளவுக்கு ரொம்ப திக்காக கரைக்காதிங்க ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் தின்னாக கரைக்கணும் அட் த சேம் டைம் திக்னஸும் இருக்கணும் இப்போ இந்த மாவு கரைச்சாச்சு இந்த மாவு வந்து ரெடியாக இருக்குது நான் வந்து ஒரு ஆரோ எட்டோ மோமோஸ் தான் பண்ணேன் ஸோ கம்மியாக தான் மாவு தயார் பண்ணேன் பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறேன் பிரெட் க்ரம்ஸுக்கு அந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வந்து தட்டில் சேர்த்துக்கினேன் பிரெட் க்ரம்ஸ் சேர்த்துக்கினேன் உப்பு சேர்த்துக்கினேன் சேர்த்து கையாலேயே வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸை நல்லா க்ரஷ் பண்ணி பொடி பொடியாக செஞ்சுட்டேன் இந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் நீங்கள் மிக்சிலலாம் சேர்க்காதீங்க இந்த மாதிரி தான் பொடி பொடியாக தயார் பண்ணணும் ஏன்னா அந்த கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வந்து சிலது உடையாமே இருக்கணும் ஸோ பொடி பொடியாகவும் இருக்கணும் உடையாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த க்ரன்ச்சியாக நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் உங்களுக்கு இப்போ இந்த சில்லி மாவு ரெடியாக இருக்குது கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ரெடியாக இருக்குது இப்போ மோமோஸ் ஒன்று ஒன்றா இந்த மாவில் நம்ம தோச்சு கார்ன்ஃப்ளேக்ஸில் உருட்டி எடுக்க வேண்டியது தான் இது ரொம்ப சிம்பிள் வீட்டில் வந்து சமையலே தெரியாதவங்க கூட தயார் பண்ணலாம் அவ்வளோ நல்லா ஈஸியாக நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ஒரு
இது ஃப்ரை ஆனதும் எண்ணெயிலேருந்து இருத்து நம்ம இது சுட சுட பரிமாற வேண்டிதான் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது இந்த மோமோஸ் இப்படி தான் பண்ணணுமா நீங்கள் கேட்குவீங்கன்னு இப்படி தயார் பண்ணவே தேவையில்ல நீங்கள் பிளேனாக கூட அப்படியே வறுத்து வைக்கலாம் நான் இப்போ பிளேனாக ஒரு செட்டு வறுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இது வந்து கார்ன்ஃப்ளேக்ஸு பிரெட் கிரம்ஸ் எடுத்து வறுத்த மோமோஸ் இப்போ பிளேனாக கூட நீங்கள் அப்படியே தயார் பண்ணலாம் ஃப்ரோசன் மோமோஸ் எடுத்து எண்ணெயில் அப்படியே சேர்த்து நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணலாம் இதில் என்ன ஒரு டெக்னிக்னாக்கா நீங்கள் ஆனை மட்டுக்கும் இது ஃப்ரோசனாக தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இது ரூம் டெம்பரேச்சர் கொண்டு வந்து நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாவு உள்ளே இருக்கிறது அந்த ஃபில்லிங் வெளியே வந்துடும் ஸோ வந்து ஆனை மட்டுக்கும் ஃப்ரோசன் மோமோஸ் இல்லைனா சில்டு மோமோஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபில்லிங் வந்து நம்ம வறுக்கிறப்ப வெளியே வராது இப்போ இந்த மோமோஸ் வந்து நல்லா ஒரு முறைன்னு வறுத்து நான் இது எண்ணெயிலேருந்து எடுத்து சுட சுட பரிமாறியிருக்கேன் டீயோட காஃபியோட சாயங்காலத்துக்கு ரொம்பவே நல்லா அருமையான ஒரு ஸ்நாக்குன்னு சொல்லலாம் நான் இது சுட சுட மேனேஸ் க்ரீன் சட்னி அண்ட் ரெட் சட்னியோட சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே எல்லா ரெசிபீஸும் காமிச்சிருக்கேன் எல்லா லிங்க்ஸ் டு மை பிளாக் அண்ட் சோஷியல் மீடியா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் பிலோ திஸ் வீடியோ இருக்கும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி இந்த மோமோஸ் தயார் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ரெசிபி நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ஒரு தம்ஸ்அப் கொடுத்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை அடுத்த புதிய ரெசிபியோட மறுபடியும் சந்திக்கும் வரை திஸ் இஸ் வித்யாலக்ஷ்மி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பபாய்